esta es la pinga, es la historia de la pinga y de, y de todos aquellos los que son triunfadores. Eso. Todos aquellos que tienen en su haber una historia de éxito. Fíjate, es la historia, tú la debes de conocer muy bien. Porque cuenta la historia que era un grupo de pequeñas ranitas que atravesaban juntos, juntos el bosque. Pero de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. Ojo, es una desgracia. Cayeron en aquel hoyo tan profundo. El resto de las ranas se asomaban al borde del barranquito para ver este, pues, dónde habían caído las ranas. Rápidamente se dieron cuenta que el agujero era muy profundo. Muy profundo. Era un hoyo, un hoyo redondo. Sus compañeras saltaban y saltaban, pero no podían alcanzar la orilla. Es decir, las dos ranas que estaban abajo en el hoyo, por más que lo intentaban, no se podía, no podían, no podrían alcanzarlo. Las ranas comenzaron a cuchichar entre sí. Todas daban por muertas a las dos ranas, ¿sí? Ya que no veían posible que pudieran dar un salto tan alto como para poder salir de aquel agujero. Así que comenzaron a gritarle a las ranas que no podían hacer nada, que no podrían salir de allí, les gritaban, cálmense mejor, relájense, haremos lo posible por aventarles comida, este, no vale la pena, se van a lastimar y, y ahí abajo nadie las va a poder curar, este, esperen. No se cansen. Muchas de ellas llegaron a pensar en gritarles, mejor esperen ahí la muerte. Pero las dos ranas continuaban saltando sin parar, ignorando los gritos de sus compañeras, que no dejaban de decirles que iban a morir igualmente a pesar de sus esfuerzos. No lo intentes más. No lo van a conseguir. Relájense. No se preocupen. Pues comida les aventaremos. Imagínense toda la vida en un hoyo. Es como estar preso. Las ranas les llegaron a insinuar a sus dos compañeras que no gastaran más sus fuerzas, les decía, porque se dejaran morir. Y gritaban tanto que al final una de las dos ranas, una de las dos ranas que saltaba sin parar, se dio por vencida. Y, sin, y, y decidió parar se dejó caer al suelo y sin más murió sin embargo la otra rana continuó saltando a pesar del cansancio cada vez más alto cada vez con más fuerza y las demás compañeras le gritaban con mucho más para que la, 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 la rana dejara de, azar, de hacer eso de saltar deja de sufrir y la rana saltaba más y más hasta que pronto logró salir de nuevo del agujero ella pensó que sus compañeras les gritaban que para animarlas fijándose en los gestos que hacían y no, no tuvo más palabras que decirles gracias a todas de todo corazón el haberme ofrecido con todo su aliento sé, sé Sé que ustedes me estaban apoyando, gracias, porque gracias a ustedes nunca dejé de intentarlo, gracias, gracias, gracias. Y todas se miraban contrariadas porque sabían que nadie la había apoyado. ¿Saben una cosa, amigos? En realidad, la rana, la rana era sorda y le era imposible escuchar los gritos de las demás. Esto tiene una moraleja, amigos. Una palabra de aliento tiene más poder del que imaginas dedica palabras positivas y motivadoras a quien lo necesita y les estarás ayudando a conseguir sus objetivos sin embargo una palabra destructiva a alguien que está pasado por un mal momento puede ser lo único que necesite para hundirlo más yo les digo a mis hijas no dejen de luchar no dejen de, de, de ir para adelante el no ya lo tienen vamos por el sí y cuando alguien te diga que no puedes 
Tú tienes que prepararte y seguir adelante y demostrarte a ti primero y después al mundo que sí puedes. Si esta rana les hubiera hecho caso como la otra que sí escuchaba, se hubiera muerto. Recuerda estas palabras, el fracaso no tiene madre. La victoria, todo se pelea en su paternidad. Tú decides, tú decides. Yo quiero ser esa rana sorda en la vida. Y yo quiero que tú salgas de ese hoyo. Espero que te guste, que la puedas compartir y que tengas la mejor de tus mañanas.